വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സജീസ് കൗണ്ടർ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു കറിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രാമന്തളി പോത്ത് കറി ഈ രാമന്തളി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേർച്ച ആ നേർച്ചയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഒരു പോത്ത് കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച അര കിലോ ബീഫ് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാല തേച്ച് വെച്ച ബീഫിനെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എനിക്കിവിടെ സൗകര്യം കുക്കർ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മസാല തേച്ച് വെച്ച ഈ ബൗളിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ബീഫിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്ന് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ കുക്കറിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രം ബീഫ് വെന്തി വേവിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിടന്നിട്ട് ബീഫ് വെന്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഉള്ളി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയ പീസാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് വേണം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണല്ലോ അപ്പം അത് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കറിയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ബീഫ് മസാല തേച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രേവിയിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കളറാണല്ലോ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടും എരിവും കുറയും ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയാണ് നല്ല പഴുത്ത ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മസാലയിൽ കടന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് വരട്ടെ
അതുപോലെ ഞാൻ തീരെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബീഫിൽ ഉപ്പിട്ടത് കാരണം ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിടാം മസാലയൊക്കെ യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രാമന്തള്ളി പോത്ത് കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള അര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാമന്തളി പോത്ത് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചട്ടിയിലൊക്കെ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചട്ടിയിൽ വിറകടുപ്പിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അതുപോലെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു